welcome back to another accountancy video and uh, today we will discuss another important topic for class 11 that is journal entry aap logo ek choti si cheez samajh li hogi bachcho ki journal entry puri accountancy ka ek pillar point hota hai agar aap logo ko journal entry ka concept acche se samajh mein aa jaye to wahan se aapke liye aane wale jitne bhi chapters hain chahe wo 11th 11th ke ho chahe wo 12th ke accountancy ke ho दोनों जगह पे आपके लिए जर्नल एंट्री काफी इंपॉर्टेंट और काफी यू नो अगर आपको एक बार अच्छे से आ जाए तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है सो जर्नल एंट्री में आज हम सबसे पहले समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि इसका फॉर्मेट क्या है इसके अंदर हम पोस्टिंग कैसे करते हैं और मैंने कुछ छोटे-छोटे ट्रांजैक्शंस लिखे हैं इनकी पोस्टिंग हम समझेंगे इसके बाद आने वाली वीडियोस में जर्नल एंट्री के हम जो टिपिकल टॉपिक्स होते हैं इसके अलावा जीएसटी की जर्नल एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं ये सारी चीजें समझेंगे इस वीडियो के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो फॉर्मेट के अलावा मतलब ये जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूं इसके अलावा आपको हर एक चीजों का एक रिटन स्लाइड भी दिखेगी जो मैंने प्रेजेंटेशन बना रखी है इन केस अगर आपको सपोज कीजिए इससे रिलेटेड अगर आपको मेरे साथ वन टू वन या फिर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप मेरे साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं और मैं आपके लिए फिर एक लाइव क्लासेस कंडक्ट कर सकता हूं जो शिक्षा नमक ऐप पे भी अवेलेबल है और शिक्षा नमक के रेगुलर सेशंस में भी होती रहती है अब आप सबसे पहले समझेंगे कि जर्नल एंट्री होता क्या है जब सबसे पहले हमने अकाउंटेंसी का बेसिक जो पहला चैप्टर था उसके अंदर हमने एक स्टेजेस देखा था या फिर अकाउंटेंसी का एक प्रोसेस देखा था या फिर अकाउंटेंसी की डेफिनेशन होती है इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो बेटा इसका जो ये सबसे पहला पार्ट होता है रिकॉर्डिंग वो आज हम स्टार्ट करना सीख रहे हैं तो बेसिकली जर्नल एंट्री का मतलब होता है कि आप हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे और रिकॉर्ड्स किस तरीके से करेंगे इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे तो सबसे पहले हम जरा फॉर्मेट देखते हैं फॉर्मेट के अंदर सबसे पहला कॉलम है डेट का दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर्स का देन इसके बाद l.f इसको हम बोलते हैं लेजर फोलियो एंड देन उसके बाद डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट का अमाउंट तो डेट मतलब किस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है पर्टिकुलर्स मतलब आपको यह बताना होगा कि इसमें क्या चीजें डेबिट हो रही मतलब इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या चीजें डेबिट हो रही हैं और क्या चीजें क्रेडिट हो रही हैं l.f. यानी लेजर फोलियो अब होता यह कि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हो समझना तो जनरली आप नोटिस करेंगे कि जितने भी आपको क्वेश्चंस लिखेंगे उसमें एलएफ का कॉलम बिल्कुल ब्लैंक जाता है बट एक्चुअली क्या होता है बड़े-बड़े बिजनेस के अंदर बड़े-बड़े बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर एक दिन में कई सारे ट्रांजैक्शंस होती हैं कई सारे रिकॉर्डिंग होती हैं तो हर एक चीज को हम क्लासिफाई करते हैं कि ये चीज कहां पोस्ट होगी ये चीज फर्दर कहां क्लासिफाई होकर के लेजर अकाउंट में जाएगी क्योंकि इसके बाद आपको लेजर अकाउंट भी पढ़ना है जर्नल एंट्री के चैप्टर के बाद तो कौन सा जर्नल एंट्री कैसे लेजर में पोस्ट हो रहा है उन सब के लिए हम क्या करते हैं कुछ ट्रांजैक्शन या हर एक ट्रांजैक्शन पे लेजर फोलियो डालते हैं कि ये इस यूनिट का पार्ट है या इस यूनिट का पार्ट है तो बेसिकली लेजर फोलियो आपके क्लासिफिकेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट और जरूरी होता है बट सिंस अभी आप 11th क्लास में हो आपको बिल्कुल बेस समझना है तो इसलिए हम सिर्फ फॉर्मेट बनाते हैं बट हां लेजर फोलियो के अंदर हम कुछ भी पोस्ट नहीं करते जो चीजें डेबिट हुई है डेबिट के कॉलम के अमाउंट में आएगा जो चीजें क्रेडिट हुई है वो क्रेडिट के कॉलम के अमाउंट में आएगा एंड देन उसके बाद आपको लास्ट में शो करना होता है नरेशन बेसिकली नरेशन का मतलब होता है एक ब्रीफ बताना कि किस चीज के ट्रांजैक्शन है जैसे मैं बोलूं गुड्स परचेस किया तो आपको यहां पर मेंशन करना होता है बीइंग गुड्स परचेस मतलब आपको ये आइडेंटिफाई कराना होता है कि ये चीज डेबिट और ये चीजें क्रेडिट आपने किस वजह से किए वो होता है नरेशन अब इसको हम पोस्ट कैसे करेंगे उसके लिए हम ये ट्रांजैक्शन समझना शुरू करते हैं सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हो जनरल एंट्री समझना तो सबसे पहला काम आपके लिए ये होता है कि आपको ये समझना आना चाहिए कि हर एक ट्रांजैक्शन में डेबिट क्या है और हर एक ट्रांजैक्शन में क्रेडिट क्या है अब अगर आप नोटिस करो तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बच्चों 1st अप्रैल 2020 ये हो गया आपका डेट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीस हमने बच्चों बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से अब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो कैश से तो बिजनेस अच्छा जनरल एंट्री हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं सो so, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 
तो बिजनेस के अंदर बेटा कैश आया और सिंस अगर आप कुछ भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं तो अगर आप नोटिस करो बच्चों तो इसके अंदर क्या क्या दो चीजें हो रही है मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसके अंदर ड्यूअल एस्पेक्ट तो हो गई एक चीज डेबिट होगी और एक चीज क्रेडिट होना मैंडेटरी होता है अब आप ध्यान से समझिए जरा हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से तो बेटा बिजनेस के अंदर कैश आया यानी कैश इंक्रीज हुआ और बेटा कैश यानी एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट तो बच्चों यहां पर कैश क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा और आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई है बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हुई है और कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट तो बच्चों यहां पर क्रेडिट क्या हो गया कैपिटल तो अगर आप नोटिस करो तो बिजनेस के अंदर एक चीज डेबिट हुई इस ट्रांजेक्शन के अंदर एक चीज क्रेडिट हुई पांच लाख रुपए से अब हम इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे आपको वो समझ रहे हैं सबसे पहले मैं डेट मेंशन करूंगा फर्स्ट अप्रैल 2020 जो चीज डेबिट हुई है उसको मैं किस नेम से शो करूंगा कैश अकाउंट डेबिट जो चीज डेबिट हुई है उसको मैं कैसे शो करूं सबसे पहले आपको डेबिट पोस्ट करना है देन क्रेडिट पोस्ट करोगे आप कभी भूल के भी पहले क्रेडिट देन डेबिट नहीं करना है हमेशा डेबिट देन क्रेडिट तो डेबिट क्या हुआ तो बच्चों इस वाले ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हुआ तो बच्चों मैंने क्या मेंशन किया कैश अकाउंट डेबिट अब एक छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी होगी जो चीज क्रेडिट होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं टू से डिनोट करते हैं और बेटा इस ट्रांजेक्शन के अंदर हमारा क्या क्रेडिट हुआ है कैपिटल तो हम मेंशन करेंगे टू कैपिटल अकाउंट नोटिस आपको यह करना है कि जो चीज डेबिट हुई हमने उसको उसको डी आर डॉट से शो किया डी आर डॉट से शो किया यानी ये डेबिट है और जो चीज क्रेडिट हुई उसको सी आर डॉट से नहीं उसको हम किससे डिनोट करेंगे टू से डिनोट करेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है पोस्टिंग वाइज आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब आप डेबिट और क्रेडिट को पोस्ट कर रहे हो जैसे मैंने यहां लिखा कैश अकाउंट डेबिट तो जब आपको क्रेडिट पोस्ट करना होगा तो आप उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ोगे देन क्रेडिट पोस्टिंग करोगे यानी टू कैपिटल अकाउंट मतलब आप अगर नोटिस करो तो इस टू को यानी क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन को मैं थोड़ा सा स्पेस देके तब पोस्ट कर रहा हूं आपको हर एक ट्रांजेक्शन में सेम तरीके से पोस्टिंग करनी होगी अब देखो कैश अकाउंट डेबिट कितने से कैश डेबिट हुआ है फाइव लाख रुपीज से और कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ है अगेन फाइव लाख रुपीज से लास्ट पोर्शन ऑफ दिस पोस्टिंग इज नरेशन और नरेशन का मतलब क्या था उसका ब्रीफ देना तो बच्चों इस ट्रांजेक्शन के अंदर ब्रीफ ये था कि बिजनेस में कैश आया है तो हम यहां पर नरेशन कैसे लिखेंगे बीन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या मैं चाहूं तो उसको ऐसा भी लिख सकता हूं बीन कैश इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये डेबिट और क्रेडिट हमने क्यों किया है बस तो ये हो गया आपका पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट और इसकी हमने पोस्टिंग भी कंप्लीट कर दी मैं आपको दूसरा ट्रांजेक्शन समझाता हूं फोर्थ अप्रैल को हुआ ऑब्वियसली मैं डेट यहां पर फोर्थ अप्रैल 2020 की पोस्ट करूंगा परचेज गुड्स 50000 अब अगर मैं यहां पर डेबिट और क्रेडिट एनालाइज करूं कि क्या चीज डेबिट हुई है और क्या चीज क्रेडिट हुई है तो बेटा गुड्स परचेज किया ऑब्वियसली गुड्स आया या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि गुड्स की वैल्यू इंक्रीज हुई एंड व्हाट गोस आउट या फिर कि मेरे पास से क्या कम हो गया कैश तो डेबिट क्या होगा गुड्स और क्रेडिट क्या होगा कैश कई बार ऐसा होता है सबसे पहले मैं पोस्टिंग आपको दिखाता हूं फोर्थ फोर्थ अप्रैल 2020 मैं चाहूं तो ये लिख सकता हूं कि गुड्स डेबिट हुआ गुड्स अकाउंट डेबिट और जो क्रेडिट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं टू से तो टू कैश अकाउंट अमाउंट वाइज फिफ्टी थाउजेंड का गुड्स परचेज किया था डेबिट साइड में फिफ्टी क्रेडिट साइड में फिफ्टी और मैं इसमें नरेशन लिख दूंगा बी गुड्स परचेज बट यहां पर मैं छोटा सा मिस्टेक है बेटा और वो मिस्टेक आपको समझना होगा हम गुड्स नहीं लिखेंगे बल्कि इसी का मैं क्या पोस्ट करूंगा बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट में पोस्ट करूंगा मैं आपको उसका सबसे पहले रीजन समझाता हूं कि मैंने परचेज क्यों लिखा मैंने गुड्स क्यों नहीं लिखा 
एक्चुअल में क्या होता है गुड्स आपके लिए अनआइडेंटिफाइड प्रोडक्ट होता है आई रिपीट गुड्स आपके लिए अनआइडेंटिफाइड प्रोडक्ट है गुड्स मतलब कुछ भी हो सकता है बच्चों तो कुछ भी मैं क्या नहीं पता आपको कि क्या क्या चीजें हैं तो उसके लिए हम क्या मेंशन करते हैं कि जो हमने परचेज किया है वो हमारे पास आया है तो इसलिए हम क्या डेबिट में लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट में क्या मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट क्योंकि क्रेडिट के टर्म्स हम किससे डिनोट करते हैं टू से डिनोट करते हैं मैंने डायरेक्शन लिखी डेट पोस्ट कर दिया है अमाउंट दोनों को अलग पोस्ट कर दिया हमारा जर्नल एंट्री का दूसरा पोस्टिंग यानी दूसरी ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग भी कंप्लीट हुई नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर श्याम और मैंने आप लोगों को एक चीज अच्छे से बताई थी कि अगर नेम आ जाए तो बेटा जब भी नेम आ जाता है तो आप हमेशा नेम में कौन सा रूल अप्लाई करते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल और बच्चों पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर अब एक छोटी सी चीज आपको इसमें नोटिस करनी होगी कि हमने गुड्स परचेज किया मिस्टर श्याम से एक ही नाम गिवन है तो अगर हमने मिस्टर श्याम से परचेज किया है सो मिस्टर श्याम विल बी द गिवर और बेटा जो गिवर होता है वो हमेशा क्या होता है क्रेडिट होता है बट यहां पर रिसीवर कौन है वो मेंशन नहीं है बट ये चीज मेंशन है कि हमारे पास कुछ आया है और बेटा क्या आया है गुड्स आया है और गुड्स सिंस हमारे लिए अनआइडेंटिफाइड प्रोडक्ट है तो हम गुड्स की जगह क्या लिखेंगे परचेज के टाइम पे परचेज तो डेबिट तो मेरे लिए क्या हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट एंड हु इज द गिवर श्याम तो टू मिस्टर श्याम और आप नोटिस करो मैं यहां पर अकाउंट नहीं लिख रहा उसका रीजन है कि जब भी कोई नेम आ जाए बेटा ठीक है तो आपको नेम के आगे कभी भी अकाउंट वर्ड नहीं लगाना है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर श्याम डेट की क्या है डेट कब कब ट्रांजेक्शन हुआ था सिक्स अप्रैल 2020 को और कितने रुपए का मैंने गुड्स परचेज किया था श्याम से मिस्टर श्याम से थर्टी तो ये हमारे हो गए फर्स्ट थ्री ट्रांजेक्शन जिसके अंदर मैंने आपको तीन चीजें समझाई एक छोटा सा पॉइंट और है मुझे वो भी बताना जरूरी है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर श्याम तो बेटा जब भी ऐसा कुछ हो कि आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है कि गुड्स परचेज किया किसी से भी ना मेंशन है तो बेटा वो ट्रांजेक्शन हमेशा आपकी कैसी ट्रांजेक्शन होती है क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है आई रिपीट जब भी मेंशन हो कि परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स वाई जेड परचेज गुड्स फ्रॉम समवन परचेज गुड्स फ्रॉम दिस पर्सन तो बेटा वो हमेशा आपकी कैसे ट्रांजेक्शन होती है क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है तो गुड्स आ रहा है और साथ साथ लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है यानी क्रेडिटर के फॉर्म में तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो भी क्रेडिट गुड्स आ रहा है यानी परचेज डेबिट ठीक है और अगर ये चीज ऐसा मेंशन होता परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर श्याम फॉर कैश अब ये ट्रांजेक्शन हो जाता कैश का क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक ने मेंशन किया है कि हमने उससे खरीदा जरूर है बट कैश में खरीदा है बट अगर यही चीज मेंशन हो जाती परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स वाई जेड नेम आया नेम का मतलब कैसा ट्रांजेक्शन है क्रेडिट ट्रांजेक्शन अब बच्चों इसके आते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन जो कि एट अप्रैल को ये सोल्ड गुड्स अब सिंपल सी चीज है बच्चे मैंने गुड्स बेचा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने गुड्स बेचा है इससे पहले ट्रांजेक्शन मैंने गुड्स खरीदा था ठीक है अब मैं गुड्स बेच रहा हूं गुड्स बेचूंगा तो गुड्स जाएगा एंड कैश आएगा यानी व्हाट कम्स इन कैश कम्स इन और अगर कुछ आता तो वो आपके लिए क्या होता है डेबिट तो बेटा इस ट्रांजेक्शन में मेरे पास कैश आया तो कैश डेबिट होगा एंड गुड्स गया तो मैं गुड्स को क्या बोलूंगा क्रेडिट अब एक छोटी सी चीज और मैंने गुड्स मेरे लिए कैसा प्रोडक्ट है अनआइडेंटिफाइड प्रोडक्ट है और अगर अनआइडेंटिफाइड प्रोडक्ट है तो परचेज के टाइम पे मैं अनआइडेंटिफाइड प्रोडक्ट को परचेज के नेम से डिनोट करता था और बच्चों सेल्स के टाइम पे मैं अपने अनआइडेंटिफाइड प्रोडक्ट जिसको मैंने बेचा है वो अनआइडेंटिफाइड है मेरे लिए तो उसको मैं क्या मैंशन करूंगा सेल्स के नेम से मैं आपको पोस्ट करके बताता हूं कैसे तो ये ट्रांजेक्शन है बच्चों एट अप्रैल 2020 को गुड्स बेचा व्हाट काम से कैश काम से तो जो आता है वो डेबिट होगा और डेबिट को कैसे डिनोट करते हैं पर्टिकुलर आइटम अकाउंट डेबिट 
और जिस चीज को क्रेडिट करके उसको डिनोट करते हैं हम टू के वर्ड से टू क्या गया गुड्स गया और गुड्स बेचा है तो बेचने की चीज को हम किससे डिनोट करेंगे सेल्स अकाउंट के टाइम से आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी और कितने का बेचा बच्चों थर्टी थाउजेंड का डेबिट और थर्टी थाउजेंड का क्रेडिट और इसके नरेशन आएगी बच्चों बींग गुड्स सो ऑन या फिर फॉर कैश नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एवरेज के बाद नाइन्थ अप्रैल की सोल्ड गुड्स टू रिजवान अभी मैंने आपको छोटा सा पॉइंट बताया था परचेज वाले टर्म में कि कभी भी कोई नेम आ जाए तो वो कैसा ट्रांजेक्शन होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है अब यहां पे भी अगर आप नोटिस करो सोल्ड गुड्स टू रिजवान नेम आ गया तो यानी ये कैसा सेल है क्रेडिट सेल है अब बेटा क्रेडिट सेल के केस में अगेन मैं जिसको बेचूंगा अगर क्रेडिट बेच रहा हूं तो मेरे लिए क्या क्रिएट होगा डेटर और बच्चों डेटर मेरे लिए हमेशा क्या होता है एसेट होता है और अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है डेबिट या फिर मैं अगर ट्रेडिशनल अप्रोच पे जाऊं सोल्ड गुड्स टू रिजवान नेम आया कौन सा रूल अप्लाई करेंगे पर्सनल अकाउंट का रूल और बेटा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर एक ही नाम के मैंने तो मतलब या तो रिसीवर के मैंने होगा या फिर गिवर के मैंने होगा सो सोल्ड गुड्स टू रिजवान So who will be the receiver? Obviously, Rizwan. So, but your debit form will be Rizwan. Rizwan. Now, you notice that name is written. So, with this, we can put what name? We can put account. So, Rizwan is only for me. Rizwan debit. I don't use the account word. Two. What is going to be given? Goods given. And the child is going to be given. What will we mention? Sales. Now, 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 what will we mention? किस डेट को ये ट्रांजेक्शन हुई थी नाइन्थ अप्रैल 2020 को हुई थी लेजर फोलियो में कुछ नहीं आना कितने रुपए का बेचा फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का सो डेबिट साइड फिफ्टी क्रेडिट साइड फिफ्टी और इसकी नरेशन होगी बच्चों बी गुड्स सोल्ड टू रिजवान ऑन क्रेडिट क्योंकि नेम मेंशन है आगे कैश मेंशन नहीं है तो ये कैसा ट्रांजेक्शन है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है लास्ट ट्रांजेक्शन टेंथ टेंथ अप्रैल की पे रेंट बेटा बिजनेस ने रेंट पे किया है और अगर बिजनेस अब रेंट पे करेगा तो बिजनेस के लिए क्या है एक्सपेंस है एंड ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट तो बस यहां पर मेरे लिए रूल लग रहा है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट यानी नॉमिनल अकाउंट का रूल और बच्चों जो चीजें डेबिट है मेरे लिए एक्सपेंस क्या था रेंट पे करना तो रेंट मेरे लिए क्या हो जाएगा डेबिट और उसकी वजह से मेरे पास से क्या गया होगा कैश तो मेरे लिए कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट और इसकी पोस्टिंग बेटा कैसे करेंगे टेंथ अप्रैल 2020 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नरेशन आई बच्चों की बीन रेंट पे इन कैश अमाउंट कितना कितना जाएगा बच्चों थर्टी थाउजेंड का डेबिट साइड एंड थर्टी थाउजेंड का क्रेडिट साइड अगर आप नोटिस करो बेटा इन छह ट्रांजेक्शन के अंदर मैंने कई सारे रूल्स को यूज करने की कोशिश की है पहला रूल हमने मॉडर्न अप्रोच के थ्रू यूज किया दूसरा तीसरा दूसरा रूल बेटा और सॉरी फोर्थ अप्रैल की ट्रांजेक्शन और एट्थ अप्रैल की ट्रांजेक्शन हम सीधे सीधे रियल अकाउंट यूज कर सकते थे सिक्स और नाइन्थ वाले ट्रांजेक्शन हमने पर्सनल अकाउंट का भी रूल यूज किया है और लास्ट ट्रांजेक्शन हमने नॉमिनल अकाउंट का भी रूल यूज किया है अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सोल्व हम इससे रिलेटेड और भी कई सारे ट्रांजेक्शन अभी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर बैड डेट डिस्काउंट सारी चीजों के ट्रीटमेंट में आपको समझाऊंगा आपके लिए एक छोटा सा काम रहेगा बच्चों कि आप अपने बुक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं जर्नल एंट्रीज को उसको सॉल्व करें और जितने भी आपके डाउट्स आते हैं तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिस इज माय नंबर नाइन एट वन एट जीरो डबल सिक्स फाइव फोर सेवन आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं वन टू वन हम चाहें तो आपके लिए क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं शिक्षा नामा आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है इन सब चीजों के लिए सो so, कोई भी डाउट कैसे भी क्वेरीज आप चाहें तो आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए ऑल्सो दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर और मैं आपके लिए हमेशा खास रहूंगा
तो इस वीडियो में बस इतना ही बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और ट्रिक्स जो है समझना स्टार्ट करेंगे थैंक यू